வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்று தொடர்பான நடவடிக்கைகளுக்கு உதவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு ஆப்கானிஸ்தான் அதிபர் அஷ்ரப் கனி நன்றி லடாக்கில் மோசமான வானிலையிலும் இந்திய விமானப்படை வீரர்கள் தீவிர ரோந்து பணி பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரி தகவல் பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு இறுதி பருவத் தேர்வுகளை நடத்த அனுமதி மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அரியலூரில் முன்னூற்று நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மருத்துவக் கல்லூரிக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்தை தாண்டியது இதுவரை நான்கு லட்சத்து முப்பத்தொன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தெட்டு பேர் குணமடைந்தனர் இனி விரிவான செய்திகள் கொரோனா தடுப்பு தொடர்பான பணிகளில் உதவி அளித்து வருவதற்காகவும் சார்க் நாடுகளின் தலைவர்கள் கூட்டத்தை நடத்தி இந்த பிராந்தியத்தில் ஒருங்கிணைந்த முயற்சிகளை எடுத்து வருவதற்காகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு ஆப்கானிஸ்தான் அதிபர் அஷ்ரப் கனி நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் சார்க் மண்டலத்தில் நிலவும் கொரோனா உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்துவதற்காக இணையம் மூலமான கூட்டத்திற்கு ஆப்கானிஸ்தான் அதிபர் நேற்று அழைப்பு விடுத்திருந்தார் இந்த கூட்டத்தில் சார்க் நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்ட இருபது நாடுகளின் பிரதிநிதிகளும் ஐ அதிகாரிகளும் பங்கேற்றனர் ஆப்கானிஸ்தானின் தாலிபான் அமைப்புடன் அமைதி பேச்சுவார்த்தையில் உலக அளவில் ஒருமித்த கருத்தை உருவாக்க மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் முயற்சிகளுக்கு இந்தியாவின் ஆதரவிற்காகவும் அந்நாட்டு அதிபர் பிரதமருக்கு இந்த கூட்டத்தில் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் ஆப்கானிஸ்தானில் அமைதி மற்றும் நல்லிணக்க முயற்சிகள் ஏற்படுவதற்கு தாலிபான் அமைப்புடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு வருகிறது இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு மண்டல அளவிலான நாடுகளின் ஆதரவு மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஜனநாயக அடிப்படையிலான விஷயங்கள் குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது தவிர ஆப்கானிஸ்தானின் இறையாண்மை பாதுகாப்பது தொடர்பான விஷயங்களும் ஆலோசிக்கப்பட்டது ஆப்கானிஸ்தானின் முன்னேற்றத்தில் முக்கிய பங்குதாரராக திகழும் இந்தியா அந்நாட்டிற்கு மூன்று பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் உதவி அளித்திருப்பது தொடர்பாகவும் ஆப்கானிஸ்தானின் அமைதி நடவடிக்கைகளுக்கு இந்தியா தொடர்ந்து உதவி அளித்து வருவதற்கும் அந்நாட்டு அதிபர் அஷ்ரப் கனி தமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டார் லடாக் யூனியன் பிரதேசத்தை ஒட்டிய எல்லைப் பகுதியில் தொடர்ந்து பதற்றம் நிலவி வந்த நிலையில் கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் இருந்து சீன ராணுவத்தினர் படைகளை விலக்கிக் கொள்ள தொடங்கியுள்ளனர் இந்தியா சீனா இடையே கடந்த முப்பதாம் தேதி மேற்கொள்ளப்பட்ட பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து சீன ராணுவம் படைகளை திரும்பப் பெறத் தொடங்கியுள்ளது மேலும் கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் அமைந்திருந்த ராணுவ முகாம்களையும் சீனா அப்புறப்படுத்த தொடங்கியிருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்தியாவின் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் நேற்று சீன வெளியுறவு அமைச்சர் வாங் ஹீயுடன் தொலைபேசி மூலம் நடத்திய பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின்னர் படைகளை திரும்பப் பெறும் நடவடிக்கையை இரு நாடுகளும் மேற்கொண்டுள்ளன இந்த பேச்சுவார்த்தை திறந்த மனதுடன் அமைந்ததாகவும் எல்லைப் பிரச்சினை பற்றிய சமீபத்திய நிகழ்வுகள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டதாகவும் இந்திய வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இந்திய சீன எல்லையில் பதற்றத்தை தனித்து அமைதியை நிலைநாட்டும் வகையில் இருதரப்பிலும் படைகளை திரும்பப் பெறும் நடவடிக்கையை விரைந்து மேற்கொள்வது என்று இந்த பேச்சுவார்த்தையில் முடிவு செய்யப்பட்டதாக கூறப்பட்டுள்ளது படிப்படியாக படைகளை திரும்பப் பெறுவது என்றும் எல்லையில் முன்பிருந்த நிலையே தொடர்வது என்றும் தனிப்பட்ட முறையில் எல்லையை மாற்ற இருதரப்பும் முயற்சிக்கக் கூடாது எனவும் முடிவு செய்யப்பட்டதாக வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இருதரப்பு உறவு சீராக இருக்க வேண்டுமெனில் எல்லைப் பகுதியில் அமைதியும் சமாதானமும் நிலவ வேண்டியது அவசியம் என்று இருதரப்பிலும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதாகவும் வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இந்த பேச்சுவார்த்தைகளை இருதரப்பிலும் தொடர்ந்து மேற்கொள்வதுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் பிரச்சினையாக மாற அனுமதிக்கக்கூடாது என்றும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது கிழக்கு லடாக் பகுதியில் உள்ள கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியை ஆக்கிரமிக்க முயன்ற சீன ராணுவத்தை தடுக்க முயன்றபோது இருநாட்டு படைகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இந்திய ராணுவ வீரர்கள் இருபது பேர் வீரமரணமடைந்தனர் சீன ராணுவ தரப்பிலும் முப்பத்தைந்துக்கும் மேற்பட்டோர் பலியானதாகவும் ஏராளமானோர் காயமடைந்ததாகவும் அந்நாட்டு அரசு ஏற்கனவே தெரிவித்தது இந்த நிலையில் இருதரப்பும் அமைதியை பராமரிக்க முடிவு செய்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது 
லடாக் எல்லைப் பகுதியில் பதற்றத்தை தணிக்க இருதரப்பினரும் நடவடிக்கைகளை எடுத்து வரும் நிலையில் கிழக்கு லடாக்கில் இந்திய விமானப்படை இரவு நேர ரோந்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது இந்திய சீன எல்லைப் பகுதிக்கு அருகே விமானப்படையின் மிக் இருபத்தொன்பது மற்றும் சுகோய் முப்பது எம் கே ஐ ரக விமானங்கள் மற்றும் ஹெலிகாப்டர்கள் தொடர்ந்து ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன எல்லைப் பகுதியில் தற்போது கடுமையான குளிருடன் பலத்த காற்று வீசி வரும் நிலையிலும் இந்திய விமானப்படையினர் கண்காணிப்பு பணிகளை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகின்றனர் எல்லையில் நடைபெற்று வரும் கண்காணிப்பு பணிகள் குறித்து தகவல் தெரிவித்துள்ள ராணுவ அதிகாரிகள் இரவு நேரத்தில் கண்காணிப்பு அவசியம் என்பதால் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர் எத்தகைய காலநிலையிலும் திறம்பட பணியாற்றும் வகையில் நமது பாதுகாப்பு படையினர் பயிற்சி பெற்றுள்ளதாக அவர்கள் கூறியுள்ளனர் குறிப்பாக அட்டாச் ஹெலிகாப்டர்கள் இரவு நேர ரோந்திற்கு பெருமளவு உதவுவதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன இரவு நேரத்தில் கண்காணிக்க ஏதுவாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள பிரத்யேக கண்ணாடிகளுடன் இந்த ஹெலிகாப்டர்களில் பயணிக்கும் வீரர்கள் தரைப்பகுதியில் இருந்து மலைப்பகுதி வரை அனைத்து இடங்களையும் தீவிரமாக கண்காணித்து வருவதாக அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நேற்றிரவு லடாக் எல்லைப் பகுதியில் வெப்பநிலை கணிசமான அளவிற்கு குறைந்து உரைநிலை நிலவும் என்றும் கடுமையான காற்று வீசும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்த நிலையிலும் இரவு பத்து மணிக்கு வீரர்கள் தங்களுடைய விமானங்களில் ஏறி பாதுகாப்பு பணியில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டனர் இரவு நேரங்களில் சின்னுக் மிக் இருபத்தொன்பது சுகோய் ரக விமானங்கள் தொடர்ந்து கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன நாடு முழுவதும் தற்போதைய கரீப் பருவ காலத்தில் உர தட்டுப்பாடு ஏதும் இல்லை என்று மத்திய ரசாயனம் மற்றும் உரங்கள் துறை அமைச்சர் சதானந்த கவுடா தெரிவித்துள்ளார் இந்த பருவ காலத்தை கருத்தில் கொண்டு மாநில அரசுகளுடன் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டு போதிய அளவு உரங்கள் கையிருப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக புதுதில்லியில் தம்மை சந்தித்த மத்திய பிரதேச முதலமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌஹானிடம் அமைச்சர் தெரிவித்தார் மத்திய பிரதேச மாநில அரசின் தேவைக்கு ஏற்ப யூரியா உரம் இருப்பில் உள்ளதாக அமைச்சர் சதானந்த கவுடா அப்போது உறுதியளித்தார் தமது மாநிலத்தில் இதுவரை உர தட்டுப்பாடு இல்லை என்றாலும் தற்போதைய பருவமழை காலத்தில் யூரியாவின் தேவை அதிகரித்துள்ளதாகவும் கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் நாற்பத்தி ஏழு சதவீதம் அளவிற்கு கூடுதல் உரம் தேவைப்படுவதாகவும் சிவராஜ் சிங் சௌஹான் தெரிவித்தார் இதனை கருத்தில் கொண்டு மத்திய பிரதேச மாநிலத்திற்கு கூடுதல் உரம் ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்று மத்திய அமைச்சரவை அமைச்சரை அவர் கேட்டுக் கொண்டார் இதற்கு பதிலளித்த மத்திய அமைச்சர் நாடு முழுவதும் உரத்தின் தேவை மற்றும் நிலைமையை மத்திய உரத்துறை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதாகவும் கரீப் பருவ காலத்தில் விவசாயிகளின் தேவையை எதிர்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு யூரியா உரம் வழங்குவதற்கு அரசு உறுதி மேற்கொண்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள சவால்களை எதிர்கொண்டு முறியடிப்பதில் இந்தியா சிறப்பான செயல்பாடுகளை மேற்கொண்டிருப்பதாக வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் ஹர்ஷ்வர்தன் ஸ்ரிங்லா தெரிவித்துள்ளார் இந்திய பட்டய கணக்காளர்கள் சங்கத்தின் சார்பில் தற்சார்பு இந்தியா திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான இணையம் மூலமான நிகழ்ச்சியில் பேசுகையில் இவர் இதனை தெரிவித்தார் நாட்டில் உள்ள அனைவரின் உயிர்களையும் பாதுகாப்பதற்கு அரசு அதிக முன்னுரிமை அளித்து வருவதாக அவர் கூறினார் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்தபோதிலும் பல்வேறு நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்தியாவில் இறப்பு விகிதம் மிகவும் குறைவாகவும் குணமடைவோர் விகிதம் மிக அதிகமாகவும் உள்ளதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார் கடந்த சில மாதங்களாக நாட்டின் சுகாதாரத்துறையின் திறன்களை குறிப்பிடத்தக்க அளவு இந்தியா மேம்படுத்தி உள்ளதாகவும் வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார சவால்களை எதிர்கொண்டு சரியான திசையில் பொருளாதாரத்தை கையாள பிரதமர் நரேந்திரமோடி முன்னோடியான அணுகுமுறைகளை கையாண்டு தற்சார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கைகளை எடுத்திருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் அதன்படி இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்கள் பொருளாதாரத்தை மறுசீரமைப்பதுடன் பாதிக்கப்பட்ட துறையினருக்கு சமூக பாதுகாப்பையும் அளிக்க வகை செய்யும் என்று அவர் கூறினார் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை முன்னெடுத்துச் செல்வதில் பட்டய கணக்காளர்கள் சங்கம் போன்ற தொழில் அமைப்புகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்றும் வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் ஸ்ரிங்லா குறிப்பிட்டார் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் அவசரகால மீட்பு திட்டத்திற்காக உலக வங்கியுடன் மத்திய அரசு எழுநூற்று ஐம்பது மில்லியன் டாலர் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளது இதற்கான ஒப்பந்தத்தில் நிதித்துறை கூடுதல் செயலாளர் சமீர்குமார் கரேவும் உலக வங்கி சார்பில் இந்தியாவுக்கான இயக்குநர் ஜுனைத் அகமதுவும் கையெழுத்திட்டனர் கொரோனா தொற்று நெருக்கடியால் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மிகப்பெரும் பாதிப்புகளை சந்தித்துள்ள நிலையில் அவற்றின் நிதி நிலைமையை மேம்படுத்தும் நோக்கத்துடன் இந்த ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் உடனடியாக நிதி தேவைப்படும் பதினைந்து லட்சம் சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு உதவி கிடைக்கும் என்று தெரிகிறது இதன் மூலம் ஆயிரக்கணக்கானோரின் வேலை இழப்பை தடுக்க முடியும் என்று நிதியமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கை தெரிவிக்கிறது இந்த நிறுவனங்களில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய சீர்திருத்தங்கள் தொடர்பான முதல் நடவடிக்கையாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது 
வங்கிகள் அல்லாத நிதி நிறுவனங்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கவும் வங்கிகள் சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு தேவையான கடன் வழங்கவும் இந்த ஒப்பந்தம் வழிவகை செய்யும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் அண்மையில் மின்னல் தாக்கி பலர் உயிரிழந்த சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து மின்னல் மற்றும் அது தொடர்பான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டியது அவசியம் என தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் வலியுறுத்தியுள்ளது மின்னல் போன்ற சம்பவங்கள் நிகழும்போது அதனை தவிர்க்க மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்தும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என அந்த ஆணையத்தின் உறுப்பினர் கிருஷ்ணவத்சா செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்தாா் மக்கள் அதுபோன்ற தருணங்களில் பாதுகாப்பை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் மின்னல் ஏற்படும்போது வயல்களில் நிற்பதை தவிர்த்து கட்டடத்தின் உள்புறமோ அல்லது பாதுகாப்பான இடத்திற்கோ செல்ல வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்திய இந்தோனேஷிய நாடுகளின் கடலோர பாதுகாப்பு படையினர் இடையே ஒருங்கிணைந்த பங்களிப்புக்கு வகை செய்யும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் இரு நாடுகளும் கையெழுத்திட்டுள்ளன கடலோர பாதுகாப்பு சட்டங்களை உறுதியுடன் நடைமுறைப்படுத்தவும் கடலோர பகுதிகளில் தேடுதல் மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கைகளிலும் கடல்சார் மாசு தொடர்பான நடவடிக்கைகளில் இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்படுவதற்கும் இந்த ஒப்பந்தம் வகை செய்கிறது இரு நாடுகளுக்கும் இடையே கடல்சார் குற்றங்களை முறியடிக்கவும் அவை தொடர்பான தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்ளவும் ஒப்பந்தத்தில் வகை செய்யப்பட்டுள்ளது கடல் பகுதிகளில் இரு நாடுகளின் கடலோர பாதுகாப்பு படையினர் இணைந்து தேடுதல் மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் வழிவகை செய்வதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது பல்கலைக்கழகங்களில் இறுதி ஆண்டு தேர்வுகள் வரும் செப்டம்பர் இறுதியில் நடைபெற உள்ளதாக பல்கலைக்கழக மானிய குழு யுஜிசி தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று காரணமாக கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் இறுதி ஆண்டு தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டன இந்நிலையில் கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் தேர்வுகள் நடத்த மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது உயர்கல்வித்துறை செயலாளருக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் இறுதியாண்டு தேர்வுகளை யுஜிசி விதிமுறைகளின்படி கட்டாயம் நடத்த வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளது மேலும் தேர்வுகளை நடத்தும்போது மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகம் அனுமதித்த விதிமுறைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரின் புல்வாமா மாவட்டத்தில் இன்று அதிகாலை பாதுகாப்பு படையினருக்கும் தீவிரவாதிகளுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் ஒரு தீவிரவாதி சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் பாதுகாப்பு படையைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் காயமடைந்ததாக ஸ்ரீநகரில் காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார் புல்வாமாவின் கூஸ் என்ற கிராமத்தில் ஏற்பட்ட இந்த மோதலில் வீடு ஒன்றிலிருந்து தப்பிச் செல்ல முயன்ற தீவிரவாதியை பாதுகாப்பு படையினர் சுட்டுக் கொன்றதாக அவர் கூறினார் கொல்லப்பட்ட தீவிரவாதியின் அடையாளம் குறித்து விசாரணை நடைபெறுவதாகவும் அந்த பகுதியில் தேடுதல் நடவடிக்கை தீவிரப்படுத்தப்பட்டு உள்ளதாகவும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார் தீவிரவாதிகளின் தாக்குதலில் மூன்று பாதுகாப்பு படையினர் காயமடைந்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் நாட்டிய திருவிழாவின் நாட்டிய பள்ளியும் நாட்டியும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றனர் இது சிறப்பு விருந்தினர்களாக கின்னஸ் விருது பெற்ற பி சுஷீலா டி வி கோபாலகிருஷ்ணன் சித்ரா விஸ்வேஸ்வரன் தனஜயன் மற்றும் சாந்தா தனஜயன் கலந்து கொள்கிறார்கள் உலகத்தில் இதுவரை யாரும் செய்திடாத சாதனையாக ஒரு வருடத்தில் நூற்றி தொன்னூறு நாட்டிய பள்ளியில் இருந்து பதினெட்டாயிரம் நாட்டிய பள்ளி மாணவிகள் இதுவரை பங்கேற்றுள்ளனர் நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்தை கடந்தது இதுகுறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மேலும் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்து அறுநூற்று ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் பதினைந்தாயிரத்து ஐநூற்று பேர் குணமடைந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்தமாக இதுவரை நான்கு லட்சத்து முப்பத்தொன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தெட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் இரண்டு லட்சத்து பதினோராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒன்பதாயிரத்து இருபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் 
ஒரு லட்சத்து பதினைந்தாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஒரு லட்சத்து எண்ணூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து நூற்று பதினைந்து பேர் உயிரிழந்தனர் எழுபத்தி இரண்டாயிரத்து எண்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் முப்பத்தி ஆறாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபது பேர் உயிரிழந்தனர் இருபத்தி ஆறாயிரத்து முன்னூற்று பதினைந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருபத்தி எட்டாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எண்ணூற்று ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் பத்தொன்பதாயிரத்து நூற்று ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்கு வங்கத்தில் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் பதினைந்தாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் பதினைந்தாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு அறுநூற்று பதினேழு பேர் உயிரிழந்தனர் பதினோராயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நாடு முழுவதும் மேலும் நானூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்ததாகவும் இதன் மூலம் அதன் எண்ணிக்கை இருபதாயிரத்து நூற்று அறுபதாக உயர்ந்துள்ளது என்றும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதற்கிடையே தமிழகத்தில் நேற்று மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் மாநிலத்தில் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து பதினான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் ஒட்டுமொத்தமாக குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஆறாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் அறுபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் ஆயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது அரியலூரில் புதிதாக கட்டப்பட உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று காணொலி காட்சி மூலம் அடிக்கல் நாட்டினார் அரியலூர் வட்டம் அரியலூர் தெற்கு கிராமத்தில் முன்னூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இந்த மருத்துவக் கல்லூரி கட்டப்பட உள்ளது இதேபோல் அரியலூர் அரசு மருத்துவமனையும் எண்பத்தொன்பது கோடியே எழுபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள சிடி ஸ்கேன் கருவி இரண்டு நேரியல் முடுக்கி கருவிகள் நான்கு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் கருவிகளின் பயன்பாட்டை முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் இதேபோல் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சார்பில் எண்பத்தொன்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மருத்துவ கருவிகளின் பயன்பாட்டை முதலமைச்சர் இன்று தொடங்கி வைத்தார் தமிழகம் முழுவதும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக கிருமி நாசினி தெளிக்கும் இயந்திரங்களின் பயன்பாட்டை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று தொடங்கி வைத்தார் தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கொரோனா தடுப்பு பணிகளுக்காக தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறையின் ஐம்பது துரித செயல் வாகனங்களின் பயன்பாட்டை முதலமைச்சர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் அமைச்சர்கள் ஆர் பி உதயகுமார் தங்கமணி திண்டுக்கல் சீனிவாசன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் மின்சார கட்டணத்தை அளவிடுவதில் தவறுகள் ஏற்பட்டால் அதற்குரிய முறையீட்டை தெரிவிக்கலாம் என்று மாநில மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கொரோனா காலத்தில் வீடுகள் அலுவலகங்களுக்கு சென்று மின்சார அளவை கணக்கெடுப்பதில் உள்ள நடைமுறை சிக்கல்களை கருத்தில் கொண்டே முந்தைய மாதத்தில் எடுக்கப்பட்ட மின் உபயோக அளவையே அடுத்தடுத்த மாதங்களுக்கு கணக்கிட்டு கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆனால் மின் கட்டணத்தை அதிகமாக வசூலிக்கிறார்கள் என்பது போன்ற உணர்வையும் மாநில அரசின் மீது அவதூறையும் சுமத்த திமுக பிரச்சாரம் செய்து வருவதாக அமைச்சர் அந்த அறிக்கையில் கூறியுள்ளார் ஊரடங்கு காலத்தில் மக்கள் அனைவரும் வீடுகளிலேயே இருக்கும் நிலையை மாநில அரசு உருவாக்கியிருப்பதுடன் மின்தடை என்ற பேச்சுக்கே அவசியமில்லாத சூழலை உருவாக்கியிருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ள அவர் மின் கட்டணம் செலுத்துவதற்கான அவகாசத்தையும் நீட்டிப்பு செய்துள்ளது என குறிப்பிட்டுள்ளார் பாரத் நெட் திட்டத்தில் எந்தவித முறைகேடும் இல்லை என்று வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கொளத்தூரில் கொரோனா தடுப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வரும் ஊழியர்களுக்கு முகக்கவசம் உள்ளிட்டவற்றை வழங்கிய பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் திருவிக நகரில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த ஐயாயிரத்து ஐநூற்று முப்பது பேரில் மூவாயிரம் பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பிவிட்டனர் என்றார் எனவே தளர்வுகளுடன் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கிலும் மக்கள் கொரோனாவை தடுக்கும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தினார் முறையான ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பம் செய்பவர்களுக்கு இ பாஸ் வழங்கப்படுகிறது இதில் முறைகேட்டில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் எச்சரித்தார் தமிழகத்தில் இணையதள சேவையில் தனியார் நிறுவனங்கள் ஈடுபடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் பாரத் நெட் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது என்று அமைச்சர் விளக்கமளித்தார் பல்கலைக்கழகங்களில் இறுதியாண்டு தேர்வுகளை ரத்து செய்து அனைத்து மாணவர்களும் தேர்ச்சி பெற்றதாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று மாநிலங்களவை உறுப்பினர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்
இறுதியாண்டு தேர்வுகளை ரத்து செய்துவிட்டு முந்தைய தேர்வுகளில் மாணவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் இறுதி தேர்வுக்கான மதிப்பெண்களை முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று மாணவர்கள் பெற்றோர் கல்வியாளர்கள் ஆகியோர் கோரிக்கைகள் விடுத்திருப்பதையும் அவர் அந்த அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் தேர்வுகளை விட மாணவர்களின் உயிர்தான் முக்கியம் என்பதை கருத்தில் கொண்டு தேர்வுகளை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்தி பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் பங்கேற்கிறார் மனநல மருத்துவர் ஆர் சத்யநாதன் முன்னாள் இயக்குநர் மனநல பிரிவு தமிழ்நாடு அரசு சந்திக்கிறார் ஜே சாந்தி நேயர்கள் கொரோனா காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய மனநல பிரச்சினைகளை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் சுதந்திர போராட்ட வீரரான இரட்டைமலை சீனிவாசனின் பிறந்த நாள் இன்று கொண்டாடப்படுவதையொட்டி தமிழக அரசு சார்பில் அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது சென்னை கிண்டி காந்தி மண்டபம் வளாகத்தில் அமைந்துள்ள அன்னாரது திருவுருவச் சிலைக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் சீதாலட்சுமி மாலை அணிவித்து மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் சென்னையில் நேற்று காலை ஆறு மணி முதல் இன்று காலை ஆறு மணி வரை நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை மீறியதற்காக ஐநூற்று பதினைந்து வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என சென்னை காவல்துறை கூறியுள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் நகரின் பல்வேறு இடங்களில் காவல்துறையினர் ரோந்து வாகனங்கள் இருசக்கர வாகனங்கள் ஆகியவற்றின் உதவியுடன் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் ஆங்காங்கே சோதனைச் சாவடிகள் அமைத்து ஆய்வு செய்து வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நேற்று முப்பத்தாறு இருசக்கர வாகனங்கள் ஒரு ஆட்டோ என மொத்த முப்பத்தி ஏழு வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை கூறியுள்ளது வேளாங்கண்ணியில் உள்ள உத்திரிய மாத ஆலயத்தின் ஆண்டு திருவிழாவுக்கான கொடியேற்றம் பக்தர்கள் இன்றி எளிய முறையில் நடைபெற்றது வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தின் உப ஆலயமான உத்திரிய மாத ஆலயம் பழமை வாய்ந்ததாகும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூலை மாதம் உத்திரிய மாத ஆலயத்தின் ஆண்டு திருவிழா நடத்தப்படுவது வழக்கம் கொரோனா ஊரடங்கு காரணத்தால் பக்தர்கள் இன்றி நடந்த இந்த விழாவில் ஆலயத்தின் பங்கு தந்தையர் கொரோனாவில் இருந்து உலகம் விடுபட வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்தனர் சர்வதேச அளவில் கடந்த ஏழு மாதங்களுக்கு மேலாக இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பரவியுள்ள கொரோனா தொற்றால் இதுவரை ஒரு கோடியே பதினேழு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் ஐந்து லட்சத்து நாற்பதாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபது பேர் உயிரிழந்தனர் அறுபத்தி ஏழு லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் உலக நாடுகளில் அமெரிக்கா கொரோனா தொற்றால் தொடர்ந்து பெருமளவு பாதிப்பை எதிர்கொண்டு வருகிறது அந்நாட்டில் இதுவரை முப்பது லட்சத்து நானூற்று ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் பதிமூன்று லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசிலில் பதினாறு லட்சத்து இருபத்தி ஆறாயிரத்து எழுபத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு அறுபத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் பத்து லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு பத்தாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் நான்கு லட்சத்து ஐம்பத்தி நான்காயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பெரு நாட்டில் மூன்று லட்சத்து ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு பத்தாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து தொன்னூத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று பத்தொன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மெக்சிகோவில் இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஓராயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தி ஓராயிரத்து நூற்று பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஸ்பெயின் நாட்டில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் இங்கிலாந்தில் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி எட்டு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நாற்பத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் 
அண்டை நாடுகளான பாகிஸ்தானில் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஓராயிரத்து எண்ணூற்று பதினெட்டு பேரும் பங்களாதேஷில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று பதினெட்டு பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து நூற்று தொன்னூறு பேரும் நேபாளத்தில் பதினைந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி நான்கு பேரும் இலங்கையில் இரண்டாயிரத்து எழுபத்தி ஏழு பேரும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்தியா அமெரிக்கா இடையிலான உறவு இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் புதிய உச்சத்தை எட்டும் என அமெரிக்காவின் முன்னாள் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் ஜான் போல்டன் கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து தூர்தர்ஷனுக்கு அளித்த பேட்டியில் கிழக்கு லடாக் பகுதியை ஒட்டிய எல்லை கட்டுப்பாட்டு பகுதியில் சீனாவின் நடவடிக்கை அமெரிக்காவுக்கும் சீன மக்களுக்கும் கவலை அளித்துள்ளது என்றார் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத பல நடவடிக்கைகளில் சீனா ஈடுபட்டு வருவதாக ஜான் போல்டன் தெரிவித்தார் இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் இந்தியா அமெரிக்கா இடையிலான உறவு புதிய உச்சத்தை எட்டும் என அவர் கூறியுள்ளார் இந்திய அமெரிக்கர்கள் இடையே பிரதமர் நரேந்திர மோடி மிகவும் பிரபலமாக இருப்பதாக ஜான் போல்டன் தெரிவித்தார் கொரோனா பரவல் காரணமாக அமெரிக்காவில் சில கல்வி நிலையங்கள் ஆன்லைன் மூலம் பாடங்களை நடத்தி வருகிறது இதையடுத்து அந்த கல்வி நிலையங்களில் பயிலும் வெளிநாட்டு மாணவர்கள் தங்கள் சொந்த நாடுகளில் இருந்து கல்வியை கற்க முடியும் என்பதால் அவர்கள் உடனடியாக அமெரிக்காவை விட்டு வெளியேறுமாறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது அவ்வாறு வெளியேறாத மாணவர்கள் மீது குடியுரிமை உள்ளிட்ட சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து கல்வி நிலையங்களில் ஏற்கனவே சேர்ந்துள்ள மாணவர்களுக்கு விசா வழங்கப்பட மாட்டாது என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் இத்தகைய உத்தரவு மேலும் குழப்பமான சூழ்நிலை நிலையை உருவாக்கும் என்றும் நிச்சயமற்ற தன்மையை ஏற்படுத்தும் என்றும் அமெரிக்க கல்விக்குழு தலைவர் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் இதன் மூலம் வெளிநாட்டு மாணவர்கள் மற்ற நாடுகளில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களில் சேர வாய்ப்பு ஏற்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இதற்கிடையே சில நாடுகளில் நுழைவதற்கு பயண கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மாணவர்கள் எவ்வாறு தங்களது சொந்த நாடுகளுக்கு திரும்ப முடியும் என்றும் குடியுரிமை இயக்குநர் கூறியுள்ளார் தெற்கு சீன கடற்பகுதியில் அமெரிக்க கடற்படை அண்மையில் பயிற்சி மேற்கொண்டதன் மூலம் அப்பிராந்தியத்தில் அமைதியை சீர்குலைக்க அமெரிக்கா முயற்சிப்பதாக சீனா குற்றம் சாட்டியுள்ளது அமெரிக்காவின் சுதந்திர தினத்தை ஒட்டி தென்சீன கடல் பகுதியில் அமெரிக்க கடற்படை கூட்டு பயிற்சியை மேற்கொண்டதாக சீன வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் கூறியுள்ளார் அப்பகுதியின் அருகே சீன ராணுவத்தினரும் பயிற்சி மேற்கொண்டதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் தற்போதைய சூழ்நிலையில் தெற்கு சீன கடற்பகுதியில் சிறத்தன்மை நிலவி வருவதாக கூறிய அவர் இதற்கு காரணமான தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் கொரோனா தொற்றுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டுவிட்டால் தற்போதைய சூழல் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிவிடும் என்று இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியமான பிசிசிஐ தலைவர் சவுரவ் கங்குலி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் அதுவரை கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள முடக்க நிலையை மக்கள் எதிர்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் முன்னதாக கொரோனா தொற்றுக்கு பிந்தைய காலத்தில் கிரிக்கெட் போட்டிகளின் நிலை குறித்த கருத்துக்களை தெரிவிக்குமாறு இந்திய அணியின் மயங் அகர்வால் கேட்டிருந்ததற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் கங்குலி இந்த பதிவை கூறியுள்ளார் கொரோனா தொற்றுக்கு தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிப்பதற்காக தாம் காத்திருப்பதாகவும் அதன் பின்னர் இயல்பு நிலை திரும்பும் என்றும் அதுவரை நாம் கூடுதல் கவனத்துடன் இருந்து உடல்நலக் குறைவு ஏற்படாமல் தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் கங்குலி கூறியுள்ளார் தமிழகத்தில் நீலகிரி கோயம்புத்தூர் தேனி சேலம் நாமக்கல் கரூர் மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களின் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் இன்று லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது திருவள்ளூர் சென்னை காஞ்சிபுரம் கடலூர் மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரியின் சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை அதிகபட்சமாக முப்பத்து நான்கு டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தெட்டு டிகிரி செல்சியஸும் பதிவாகக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று தொடர்பான நடவடிக்கைகளுக்கு உதவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு ஆப்கானிஸ்தான் அதிபர் அஷ்ரப் கனி நன்றி லடாக்கில் மோசமான வானிலையிலும் இந்திய விமானப்படை வீரர்கள் தீவிர ரோந்து பணி பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரி தகவல் பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு இறுதி பருவத் தேர்வுகளை நடத்த அனுமதி மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அரியலூரில் முன்னூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மருத்துவக் கல்லூரி கடிக்கல் நாட்டினார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி
இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்தை தாண்டியது இதுவரை நான்கு லட்சத்து முப்பத்து ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்தனர் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின் அஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்